ni muda mwafaka kabisa kuchukua nafasi hii kukusaba hina kukaribisha mpenzi mtazamaji karibu katika story za mastaa wa kitambo na nikukumbushe tu kwamba story hizi unaweza kuzipata moja kwa moja kupitia website yetu ya www.wabantonline.co.cz lakini pia katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter andika tu Wabantu Online e, sio hapo tu vile vile katika YouTube channel yetu ya Wabantu TV unaweza kupata story hizi na nyingine nyingi za mastaa wa kitambo mimi mbele ya kamera ni nahodha wako mbwa tukaji, alidoni, mwezangu pale nyuma ya kamera. Simu ngini ni somu mshamu. Leo tunaya hapa striker nambali wani kitambo, sasa mpaka badai. Huu simu ngini ni inspector Harun, babu, mambo vipi mze? Poa, poa mze. E, michakato vipi? Michakato kama kawaida. Muda mrefu upo katika game, e, kipindi kile mze gangwe mobu e, na kuna traki moja, mtutuwa getikali ili. Ni mwonge moja la traki sana. E, nyimbo ambazo zilikuwa zimepata umarufu zaidi, Uli tumia, tumia njia gani kweza kufikia kupata umarufu tofauti na njimbo nyingine kwa kipindi kile? Aswahili wanasema kizuri kina jiuza. Na unapuandika kitu kizuri kinaenda on top moja kwa moja kwa sababu ya ubonifu. Ukikliet, yani ubonifu tu. Kuanzia kwenye msingi. Yani kuanzia kwenye audio lazima utaeneze kitu kizuri. Mashahidi ambayo yanaenda tofauti. Na ndo hicho kitu ambacho kilifanya njimbo kama mtoto wa getikali ikavuka mipaka ya Tanzania. Tu izungumzie gangwe mobu. Kwa sababu ilikuwa ni kruwa ambayo ina mafanikio makubwa sana hapa nchini Tanzania. Iliweza hata kuandaa nguo zake pia ilikuwa nazo. Kitu gani ambacho kilifelisha, yani kitu gani ambacho kilisababisha mpaka kushindwa kuendelea na mikakati hile mizuri kabisa ambayo mlikuwa mnaianzisha. Uh, siku zote mikakati wa inawekwa na management. Kuna kampuni ambayo tulikuwa tumeingia nayo ubia ya kuweza kusupport gangwe mobu kwa kipindi kile. Ni kampuni ambayo ilifanya uwekezaji mkubwa sana kwenye gangwe mobu. Ilikuwa inaitua Masai Inc chini ya usimamizi wa ndugu yangu Sebastian Maganga ndo alikuwa msimamizi mkuu tuseme ni kama bosi wetu akisaidiwa na uh, lord manager Bernard Odwa kulikuwa kuna manager pia kulikuwa kuna financial manager stage manager kulikuwa kuna team teamwork team kubwa tu ambayo ilikuwa inawezesha baadaye sisi tulivotoa album ya uh, ya nje ndani kidogo kulikuwa na mgawanyiko ile kampuni tena ikuendelea kufanya kazi na sisi. Sababu ilikuwa ni nini hasa? I, ni, 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 nguvu ile ilipungua. Yaani vya uwekezaji, nguvu ya fedha, nguvu ya nini? Kati tayari album umeshaandaa na pesa zinapatikana. Ah, nguvu tu ya uwezeshaji Bernard Odwa aliondoka. Seba naye alikuwa na majukumu mengine. Kaona kashatufikisha tu fulani labda watoto wameshakuwa wanaweza wakasimama wenyewe. Lakini kiukweli ni kwamba management tungeendelea nayo ungezidi kusonga mbele zaidi lakini si hapo tu kwamba kulifedisha kundi la gangwe mob ni kwamba ile gangwe mob kama unavoelewa kulikuwa na kundi kulikuwa na watu watatu kama ilivyotokea sasa kutoka huyo memba mwingine gangwe mob ikabaki kama brand ikawa haina nguvu na mimi tena nilikuwa nitengeneza solo project zangu as inspector Harun na Luten akaenda kule kwa hiyo sasa hapo ndipo lakini maslahi ya gangwe mobu ya likuwepo kwa sabu Tali tulikuwa na website, tulikuwa na hiyo crossing line Tulikuwa na logo yetu ya gangwe gear Tulikuwa na biashara nyingi tunafanya Tunauza nguo mule na nini Sawa, mziki wa kipindi kile eh, na sasa hivi Kuna utofauti wa wote ambao upo? Utofauti mkubwa kwa sababu Saizi kuna style nyingi za kuhit kama unavoona mwenyeo Um... Sasa hivi kuna hiyo trending watu wanatumia mtindo wa kimagharibi anasema kiki kiki ya kuna mtu hawezi kutoa wimbo tu lazima afanye scandal scandal fulani afanye tukio fulani au afanye kitu fulani alafu doaje atoe wimbo hiyo ni style ambayo ipo za sana watu wanatumia lakini mimi kwa upande wangu si siamini si, si hiyo nasema kama ukibuni kitu kizuri ukikaa vizuri unaweza kufanya mziki nzi hizo za nyuma nyuma Basata walikuwa ni nadra sana kuwaita baadhi ya wasanii e, kuwafungia wasanii au kuwapa maonyo kwa upande wenu ilikuwa ngumu sana lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti na na hapo mwanzo wasanii kibao wanaitwa na Basata wengine wakifungiwa hata kujihusisha na masuala e, ya muziki unahisi sababu ni nini hasa ambayo iliwafanya nyinyi mpaka mkaweza kuhimili soko e, na mkafikia hatua hata kutokuitwa na Basata Nini ambacho mlikuwa nyinyi mnakifanya? Tatizo ni ruga tata tu. Walogo zetu wengine hawataki kutumia tafsida. Na wao wanaona kama ni njia ya biashara, yani ni njia ya 
ya kuwa mziki ule unapendwa utapendwa sana lakini kama unakumbuka mwanzo nilisema sisi wa Afrika na sisi wa Tanzania tutabaki kuwa na tamaduni mira na desturi zetu sasa kuna maneno mengine yanakuwa tata kidogo ni maneno ambayo kiukweli huwezi kukaa sebreni na na, na na mwanao na mama mzazi kaja au baba pale mnaangalia TV alafu lile neno linazungumzwa pale au mtoto anaimba kikweli na kwa haileti maana ile lakini na inspector una baadhi ya maneno yako mwenyewe unaimba mtoto kafunga fungashia hii kufunga fungashia nini labda ni neno la kawaida kabisa kafungashia kafungashia mizi, vifurushi vya mizigo au amefungashia eh. sema amefungashia hata mtoto anaweza kasema kafungashia haimaanishi kwamba unavofikiria wewe ipi labda ninavofikiria mimi unavofikiria wewe una, labda wewe ulivotafsiri sijui wewe umetafsiri nini ukisema mtu kafungashia haina maana ya sentensi ambayo inasimama ya neno tusi sasa unasema mtoto kafunga fungashia gula bia eh, sasa kamifung... eh. Na, nazungumzia maumbile ya binti mzuri ha, hiyo hai, 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 haina mantiki kwamba ta mtoto akitamka hapa itakela kwa sababu nimezungumzia maumbile ya binti mzuri mtoto kafungashia gula bia anaipsi kama kaficha ndezi au sungura ni maneno ya kawaida ni maneno ya kawaida lakini kuna neno lingine ni tata linaenda kwenye sentence ambayo sio eh si sahihi kutamkika lakini sawa e, basata unasema unafanya vizuri e, lakini katika baadhi ya nyimbo zako kingine kwamba mm, mm. vizuri hiyo e. umetamka kwamba mimi wewe umeniuliza swali kuhusiana kwa nini vijana wanafungiwa nikakwambia kwa sababu wewe umeniuliza kwa nini sasa hivi nyinyi zamani mlikuwa muitwi kwa nini sasa hivi wanaitwa kwa sababu gani nikakwambia tatizo kubwa ni tafsida na wewe kwa upande wako unahisi basata wafanyi vizuri zungumzie usinizungumzie kwenye sentensi ambazo mimi sijatamka kwa hiyo basata wafanyi vizuri kwa upande wako wa sheria wanafanya vizuri wanatakiwa wafanye hivyo kwa sababu wao wanasimamia sanaa nchi nzima kuanzia sanaa ya bongo flavor miziki aina yote lile ni baraza ambalo linasimamia kazi za sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye usimamizi lazima wasimamie na ndio maana wanafanya vizuri. Na njia ambazo wanazotumia kwa upande wako unahisi ni sawa? Ni sahihi kabisa. Wanafanya sahihi. Mtu Sizani kama kuna kuna uonevu hapo kwa sababu ni haki ya baraza kufanya hivyo. Lazima tuheshimu baraza letu la sanaa. Baadhi ya wasanii wanalalamika wengi sana wanalalamika kwamba hawatendei haki na sa, na, ba, na basata. Lakini pia wapo baadhi ya wasanii wengine wamedhiriki hata kusema kwamba ah, basata nao wanatafuta kiki tu. Umeona wapo wasanii hao tunawasikia. Sasa tunataka kupata maoni kutoka kwako wewe kwa hilo eh. swali alipo na nilishalijibu kwamba lile ni baraza la sanaa taifa lazima tulisamini na tuliheshimu kama baraza letu. Sina namna ya kuikwepa basata. Sijui unanielewa. Na taratibu hizo zimeanza sasa hivi baada ya kuwa wasanii wamepeleka malalamiko yao kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Rais akatambua uwepo. Mheshimiwa Rais Magufuri akatambua uwepo wa wasanii na anathamini mchango wa sanaa yetu. Kwa hiyo kupitia wizara yetu akasema rekebisheni hizo changamoto wana hanya hanya. Wana hanya hanya. Nini maana wana hanya hanya? Kwa hanya yani ni kama mtu ambaye anahofia hivi. E, mtu anahofia yani unaweza kambia da jamaa na hanya bamsi yani du unaogopa yani ile. Yani ni kama mtu unaogopa yani unaogopa kuruka tuta. Kwa hiyo unapoona kwamba da mtu mkali unajua mimi najiamini mkali wanasema mtu mkali babu anarudi kwa hiyo wasanii wanaona da jamaa huyu akirudi pale shughuli na kuwepo kwa hiyo ni ndo challenge za sanaa lazima sisi tulifanya wao wanafanya lakini hatuwezi kuachia sanaa wao peke yao wadogo zetu wanafanya vizuri na sisi watu wanatuhitaji wanataka kusikia pia kuna watu walisikiliza kwenye eje yetu umejipanga vipi sana katika mashairi ili kuweza kuepukana na migogoro Ah nimejipanga vizuri Dime, kama nilivyokuambia awali kwamba nimesoma industry sasa hivi nataka nini Watu wanataka aina gani ya mziki Kwenye maisha kuna utani Hii truck ni kama ni truck fulani imetoa ya jokes hivi Umelewa uh, unajua utani unafanya watu waishi vizuri kwa sababu mkiishi bila utani sizani mtakuwa sio binadamu wa kawaida nyinyi mtakuwa manyani basi amtaniani bwana kwa hiyo mimi nimeamua kuutania kidogo kwenye hii track inaitwa wanahanya hanya wanahanya hanya babu yao nimerudi wadogo zangu nimerudi babu yao wanapatwa na mshangao ndani ya trap beat na pita zaidi yao kupata huu moto ni sawa na mbu kutaka ogere ndani ya bwa rangao 
Nimerudi na ikakambi. Hapa Bambi Bambi. Oh, ho, ho. Saba Seven Record. Uh, ni production yangu mpya hiyo sasa hivi chini ya huyo Damson Notation. Ni kati ya songs ambao nawatoa. Eh, itabidi mzee uje siku moja kutembelea. Zamani silikuwa na gonga gonga mikono. Na kuamini. Takuja mzee. Ya, ya sana.